good morning student today we will discuss about the next topic of our chapter in this lecture we should discuss about the energies of orbital and filling of electron in the various orbital and after this we should uh, discuss about the next chapter then we should discuss about the next chapter means third unit unit third periodic properties and periodic tables okay students firstly energies of orbital The energy of an electron in hydrogen atom determined by solely the अब सबसे पहले तो देखो बताए energy of orbitals मतलब कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे यानी कि हमने क्या पढ़ा था वन एस टू एस टू पी आपने इसकी स्टडी की था ना तो बेटा तो अब हमने ये पढ़ना है कि ये वन एस टू एस टू पी हमने पढ़ा है पीछे तो उनकी उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है सब ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है वन एस की होती है टू एस की होती है तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया बताया था ना कि ये कैसे बनाना है कि कैसे लिखना है पहले कौन आएगा वन एस आएगा टू एस आएगा टू पी ये आएगा और तो वो कैसे आएगा तो उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था ना तो आप देखो एनर्जी सो ऑर्बिटल ये बोलते हैं ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन आइटम इज डिटरमाइन सोनली बाई प्रिंसिपल कॉन्टेंट नंबर प्रिंसिपल कॉन्टेंट नंबर का मतलब होता है बेटा एन ठीक है एन से पता लगेगा किसकी एनर्जी कैसी है अब देखो ये एन से कैसे पता लगेगा अब देखो दस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज एज फॉलो एनर्जी ऑर्बिटल इंक्रीज एज फॉलो मीन्स क्या देखो अब ये देखो आप वन एस की एनर्जी कम है टू एस की बट ये देखो n की वैल्यू इसमें और इसमें सेम है तो ये बराबर है अब n की वैल्यू चेंज हो रही है बेटा जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी एनर्जी भी चेंज होगी सबसे सबसे कम n की वैल्यू की एनर्जी सबसे कम होगी सबसे ज्यादा n की वैल्यू जिसकी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी अब ये देखो 3s, 3p थ्री पी और थ्री डी की एन की वैल्यू सेम है तो इनकी एनर्जी भी सेम होगी इससे ज्यादा किसकी होगी फोर एस फोर पी फोर डी की फोर एफ की ठीक है एन सो ओन ठीक है अब देखो बेटा इसके बाद होता है डी जनरेट्स क्या होते हैं द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ टू एस टू पी ऑर्बिटल आर डिफरेंट मतलब क्या है शेप क्या है टू एस का क्या है फेर कल ठीक है बेटा और टू पी का क्या है बेटा डम्बल शेप हमने पढ़ा था ना पीछे तो वो क्या डिफरेंट है बट इसमें क्या होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल तो डिफरेंट होता है एंड द इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी बैन इट इज द टू एस एज बैन इट प्रेजेंट इन टू पी बट ये क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी चाहे वो टू एस में हो चाहे वो टू पी में हो मीन्स क्या है कि अगर एन की वैल्यू सेम है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा और बेटा इसको क्या बोलते हैं डी जनरेट ठीक है बेटा अगर डी जनरेट आ गया तो आपने ये लिखना अब देखो बेटा हमने पढ़ना है सिंगलेट्स क्या होते हैं मतलब ग्राउंड स्टेट क्या होते हैं एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं ये बोलता है कि वन एस इज द हाइड्रोजन आइटम वन एस इज द हाइड्रोजन अब आपको पता है ना न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं वन एस अब आपने हमने पीछे पढ़ लिया था ना कि शेल्स होते हैं उनमें लोअर स्पिन होता है हायर स्पिन होता है उसके बाद उसमें जो पहला होता है वो वन एस होता है बेटा के एल एम वाले को भूल जाओ ठीक है अब जो हमने जितने भी पढ़ने अब आपने ये पढ़ना है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो सेल होता है ना मतलब जहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे उसे बोलते हैं वन एस फिर होता है टू एस ठीक है बेटा फिर होता है टू पी ठीक है बेटा फिर होता है थ्री एस थ्री पी ये सब होते हैं ठीक है वन एस एटम क्या होता है वो सबसे ज्यादा पास होता है जिसके लिए क्या होता है बेटा वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियस जो होता है उस अब देखो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव तो न्यूक्लियस पे देखो बेटा मैं यहाँ से आपको बताता हूँ ये रहा मान लो न्यूक्लियस ठीक है ये मान लो न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस पॉजिटिव है इसके बाद एक है मान लो वन एस यहाँ इलेक्ट्रॉन अब खुद सोचो ये सबसे पास है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस क्या करेगा इसको अपने तरफ खींच के रखेगा ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखेगा काफी पावर से इसका मतलब क्या है बेटा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जितना ज्यादा न्यूक्लियस अपने पास किसी इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो क्या होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा और स्टेबल होगा इसका मतलब क्या होगा ग्राउंड स्टेड होगा और इसी तरह बेटा क्या होगा एन इलेक्ट्रॉन इन द टू एस टू पी हायर ऑर्बिटल मतलब वन एस के बाद जितने भी है वन एस को छोड़कर मतलब पहले वाले को छोड़कर उसके ऊपर जैसे सब जाते जाओ टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी वो वो सभी क्या उनसे क्या हो जाएंगे बेटा एक्साइटेड स्टेट ठीक है इसके बाद ये सब हमने पढ़ लिया था पीछे मैं थोड़ा सा ये वैसे बता देता हूँ ये आपके बुक में है पेज नंबर सिक्सटी टू पे कुछ नहीं बेटा ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स बता दिए हैं कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको बस कीप इन योर माइंड कि जितना उसका अटोमिक नंबर है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसमें प्रोटॉन है जैसे हमने पीछे पढ़ा था अब देखो हाइड्रोजन का एक है यानी वन एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है हीम का दो है बेटा तो वन में दो इलेक्ट्रॉन होता और आपको पता है एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यानी हिलियम में दो है तो वो वन पे ही खत्म है और इनकेस आप आ जाओ लिथियम पे लिथियम में होता बेटा उसका अटोमिक नंबर क्या होता है थ्री 
इसका मतलब क्या है कि वन एस का तो पूरा फुल फिल हो जाएगा पर अगर उसके बाद आपको पता है ना सबसे पहले वन एस में इलेक्ट्रॉन आएगा फिर टू एस में आएगा जैसे मैंने वो सीरीज बताया था ना वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फिर हमने कट किया था और ये पूरा पूरा सीरीज लिखा था ये ये जो आप सीरीज देख रहे हो ये हमने वहीं से ये देखो वैसे सीरीज बना हुआ ना तो अब देखो सबसे पहले बेटा लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ वन एस की पूरा फिल हो गया फिर एक बच गया तो वो टू एस में गया अब खुद अब नेक्स्ट देखो इसका चार है ना तो वन एस पूरा फिल होगा टू एस भी पूरा फिल होगा अब होली होली अब आते आते इस टेन पे आओ टेन का मतलब क्या वन एस पूरा फिल होगा टू एस भी पूरा फिल होगा और टू पी में कितने होते हैं टू पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सिक्स तो सिक्स फिल हो गया और इसके ऊपर अगर एप फ्लोरिन पर जाओगे तो इसमें फाइव होता है फाइव आ जाएगा ठीक है बेटा अब इसके बाद जो बेटा है ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है तो देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में तो मेरे से पूछ लेंगे दोबारा ठीक है तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये चैप्टर किए बगैर आपका केमिस्ट्री कुछ नहीं है ये मतलब आप समझ लो कि फंडामेंटल है मतलब कि सबसे बेसिक्स कह सकते हो केमिस्ट्री जो पीछे आपने पढ़ा था बेटा वो आपने उतना उतना स्टडी आपने नाइन्थ लेवल तक किया होता किया होता है नाइन्थ का बेटा जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ना नाइन्थ में जितना भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना वो सभी हमने कहाँ पढ़ा होता है बेटा उस उसका थोड़ा थोड़ा मतलब मैं ही कहता हूँ इतना एडवांस लेवल हमने पढ़ा होता बट इस लेवल तक हमने नाइन्थ में पढ़ा होता है नाइन्थ में जो अटोमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है उसमें चलो तो चाहे थोड़ा कम कम ही पढ़ाया जाता बट हमने पढ़ा होता बट ये जो होता है ये चैप्टर यहाँ से केमिस्ट्री मेन शुरू प्रियोडिक टेबल टेबल मींस कि अभी तक हमने बेटा 118 एलिमेंट्स ढूंढे हुए हैं तो वन वन हंड्रेड एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया गया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा अगर किसी बच्चे को फिजिकल की प्रॉपर्टीज क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है नहीं पता तो बेटा नाइन्थ की बुक एक बार आपको दोबारा खोलनी पड़ेगी और वहाँ से जाके देखो ठीक है बेटा आप अगर उम्मीद रखोगे मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊँ तो वो पॉसिबल ना मेरे लिए है ना आपके लिए ठीक है हाँ फिर भी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से इन बिटवीन लेक्चर पूछ लेना ठीक है पर पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है ये केमिकल अब देखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ठीक है बेटा और ये चैप्टर यूनिट थर्ड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट द प्रोडिक टेबल इज आर्गली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री का बहुत इन प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ठीक है बेटा चाहे आपने इसको पढ़ना है किसी तरह से भी केमिस्ट्री को रीड करना है पढ़ना है तो आपको इसके बारे में तो आना ही चाहिए कि वन हंड्रेड एटी एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है कैसे पढ़े हुए हैं उनका अरेंजमेंट किस अकॉर्डिंग किया है किसने किया किस तरह से किया उसके पीछे कौन से रूल है ठीक है बेटा ये सजेस्ट डेट न्यू एवेन्यूज ऑफ द रिसर्च और ये ये हमें काफ़ी सारे जो न्यू न्यू रिसर्च हो रहे हैं आपको पता बेटा अभी भी रिसर्च हो रहे हैं नए एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए जैसे ही कोई नया एलिमेंट मिलता है तो वो बंदा क्या करता है उसका नेम जैसे जैसे नया एलिमेंट मिलता है उसको प्रियोडिक टेबल में उसके सभी तरह से बेटा उसके क्या होती है चेक होते हैं सभी साइंटिस्ट बैठती पैनल बैठती बड़ी सारी साइंटिस्ट की फिर वो चेक करते हैं क्या इस इस साइंटिस्ट ने जो ढूंढना है नया चीज़ क्या इसने सही ढूंढा है अगर सही ढूंढा है तो क्या ये ठीक है सब कुछ ठीक है ओके करते हैं फिर उसको क्या करते हैं प्रियोडिक टेबल में डाल देते हैं अपने नाइन्थ में भी बेटा पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के बुक के लास्ट में प्रियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है ठीक है थोड़ा बहुत नाइन्थ में भी हमने पढ़ लिया होता है इसके बारे में कि हाइड्रोजन है हीलियम है कार्बन नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है ब्रिलियम है बोरोन एक्सेट्रा वो सब कैसे प्रेजेंट है वन एटी वन हंड्रेड एटीन एलिमेंट्स है ठीक है बेटा अब देखो वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट हमें एलिमेंट की क्लासीफाई करने की क्या जरूरत है इससे क्या फायदा है या क्या नुकसान या कोई मतलब क्यों जरूरत पड़ी इसकी वी नो डैट द एलिमेंट है बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर हमें पता है सबसे पहले कि एलिमेंट जो है बेटा बेसिक यूनिट है ऑल टाइप्स ऑफ मैटर जितने हमने बेटा नाइन्थ में चैप्टर पढ़ा हुआ था मैटर उसके बाद इज मैटर इज प्योर हमने दो चैप्टर बेटा मैटर पे ही है और वो चैप्टर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा बेटा उनको केमिस्ट्री नहीं इतना ईजी समझ आएगा तो अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं बी क्यों केमिस्ट्री में तो एक बारी ना खोल के आधा एक घंटा लगेगा एक फटाफट रिविजन कर लो मैंने पहले भी बता रहा हूँ मैटर क्या होता है वाटर के थ्री स्टेट्स क्या होते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होते हैं ये सभी क्वेश्चन एक बार वहां से रीड कर लो ठीक है 
ठीक है बेटा सबसे पहले देखो 1800 और अब ये देखो 1800 में जो था सिर्फ 31 एलिमेंट्स हमें पता थे ठीक है बेटा 1865 में ये डबल हो गया 63 हो गया और एट ए प्रेजेंट मतलब जब ये बुक छपी थी ये बुक जब छपी थी बेटा 114 एलिमेंट्स थे हमें पता बट एट ए प्रेजेंट जिस ईयर में हम रह रहे हैं 2020 2020 वैसे तो ये यार अब कभी लाइफ में हम देख रहे हैं जो चीज वो शायद अब कभी लाइफ में दोबारा ना देख पाए बट अभी एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट है मतलब इस बुक को पब्लिश इस बुक के आने के बाद फोर एलिमेंट आ चुके हैं ठीक है बेटा इस बुक के आने के बाद ये फोर एलिमेंट आ चुके हैं अगर मैं इस बुक के देखूं ये बुक कब आया था तो यहां डेट नहीं है बट ये काफी पहले बुक आया था ठीक है ठीक है बेटा the recently discovered element are main made effort of synthesis अब देखो बेटा क्या हुआ कि 114 element के बाद ना scientist ने सोचा कि जरूरी नहीं कि हर element को earth से ही निकाला जाए तो उन्होंने क्या बोला कि research करना शुरू कर दिया एक element को दूसरे मिला कर उससे कुछ करके नए नए funda use करके formulas use करके machinery use करके उन्होंने कुछ नए elements की भी खोज की ठीक है बेटा उसको बोलते हैं synthetic elements synthesize new element are इन्वेंट किया उन एलिमेंट को टू इज आउट दिस प्रो अब ये देखो विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर इनम्ब्रियल कंपाउंड बेटा ठीक है ना अब देखो 180 एलिमेंट एज द नाउ डेज आर प्रेजेंट मींस क्या है कि 180 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग है एटॉमिक नंबर अलग है एटॉमिक वेट अलग है ठीक है बेटा सभी एक दूसरे से अलग-अलग है चाहे उनकी उन, उन में इलेक्ट्रॉन्स अलग है प्रोटॉन्स अलग है ठीक है बेटा न्यूट्रॉन्स अलग है उन सब में ठीक है बेटा उनकी अरेंजमेंट अलग है ओके बेटा मींस क्या है कि अब हमें हमें एक सिस्टमेटिक वे चाहिए ताकि हम उन सभी एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे से रखें ताकि क्या हो कि या, या तो उसकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही हो या तो डिक्रीज हो रही हो या तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रही है ठीक है बेटा तो अब वो साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम ये था कि अब हमने तो ढूंढ लिया 63 ढूंढ लिया शुरू में 31 ढूंढा 63 ढूंढा तो उनके सामने प्रॉब्लम क्या हो गया कि चलो उन्होंने ढूंढ तो लिया बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब इनको प्लेस कैसे करें ऐसे तो स्टडी होने नहीं वाली है आपको बेटा पका पकाया खीर मिल रहा है 180 एलिमेंट को जब सोचो बेटा तब भी तब भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे तब भी साइंटिस्ट थे जब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट तक नहीं की गई थी आज से 100 150 इयर्स पहले इनकी अरेंजमेंट तक नहीं की गई थी तो आप खुद सोचो कि उस टाइम स्टूडेंट पढ़ते कैसे होंगे आपको तो सीधा ही मिल रहा ना चैप्टर क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड प्रोडक्टिविटी उनको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था सोचो कितना टफ था और आज के टाइम में बेटा इजी है एज कंपेयर टू उस टाइम की अभी तो मोबाइल है उस टाइम कुछ नहीं था बुक पढ़ोगे तो पता लगेगा नहीं इतना नहीं टीचर्स को भी इतना नॉलेज नहीं होता था उस टाइम के जिसको होता था काफी ज्यादा होता था सोचो कितनी मेहनत थी उस टाइम के लोगों को अब देखो बेटा जीनियस प्रोडिक एलिमेंट जीनियस प्रोडिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडिक लॉ मतलब कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या सोचा कि इनको ग्रुप्स में रखे और कुछ रूल्स डेवलप करें ठीक है प्रेडिक्टेबल है कॉन्सिक्वेंसेस सिस्टमेटिकली नॉलेज गेन द नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने इस पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑब्जर्वेशंस किए उन्होंने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की एटॉमिक मास से से स्टडी की एटॉमिक वेट स्टडी किया ठीक है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा सब देखे आ, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया पर फिर भी आ, आज हम इस बुक में सिर्फ फाइव या सिक्स साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा काम किया इसमें ठीक है बेटा काम तो बेटा काफी लोग करते हैं बट जिसका काम यूनिक होता है उसी को याद रखा जाता है जिसमें सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट है जर्मन केमिस्ट जॉन ठीक है बेटा जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने 1800 में द फर्स्ट कंसीडर द आईडिया ऑफ ट्रेंड अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट उन्होंने क्या किया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को पढ़ना शुरू किया बाय द 1829 उन्होंने क्या नोटेड किया सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वल ग्रुप्स और उसको उन्होंने नाम दिया त्रिदास त्रिदास इसका मतलब क्या होता है बेटा मैं यहां से आपको क्लियरली समझाता हूं उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट पहला और तीसरा एलिमेंट के जो बीच में एलिमेंट होता है ना बेटा 
वो क्या होता है इन दोनों का एवरेज होता है यानी कि अगर 739 को आप प्लस करोगे तो 46 आएगा उसको डिवाइड करोगे दो से तो 23 आएगा मतलब क्या है कि इन दोनों का प्लस जो बीच वाला होगा इसका जो मास होगा इन्होंने इसने मास को स्टडी किया था इन दोनों का प्लस और इसका एवरेज होगा बीच वाला वैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका जो बीच वाला होगा इसका एवरेज होगा उसी तरह इन दोनों को प्लस करोगे इसका बीच वाला इसका एवरेज होगा बट बट थोड़ी देर तो इनका बात चला बट बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होने लग पड़ी क्या कि ये काफी टाइम तक नहीं चल पड़ा कुछ दूर जाने के बाद ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं रहे मतलब कुछ दूर जाने के बाद मतलब कि मान लो 50 60 एलिमेंट्स की स्टडी करने के बाद ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं रहे उसके बाद ये ट्रेंड्स नहीं आ रहे थे मतलब कि दो का एप दो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज फर्स्ट और थर्ड को अगर हम प्लस करके डिवाइड करते तो तो सेकंड एलिमेंट का एवरेज नहीं आ रहा था तो फिर उसके बाद और नए साइंटिस्ट आए चलो पहले इसका पढ़ लेते हैं ठीक है ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट इन बिटवीन दोस ऑफ द अदर टू मेंबर्स सिंस ठीक है बेटा और ये और क्या बता रहा था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ बीच वाला जो एलिमेंट होता था मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी थोड़ी मिलती जुलती थी बाकियों से मतलब पहली और तीसरी थे ठीक है तो इन्होंने इन्हों क्या बोला इसे क्या बोला लॉ ऑफ ट्रेडेस ट्राइडेस ठीक है बेटा और इसको एज ए लॉ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सीम वर्क ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट इट वॉज द डिमिज ठीक है बेटा उसके बाद कुछ और एलिमेंट पर स्टडी की उसके बाद देखो क्लासिफाइड द एलिमेंट वार मेड बाय द फ्रेंच जियोलिस्ट फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1862 ही अरेंज द अरेंज द देन नाउ द एलिमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अटोमिक मेटर और इन्होंने क्या किया कि 1839 में फ्रेंच साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया इसको अटोमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना शुरू किया बट उसमें भी प्रॉब्लम आ गया क्यों क्योंकि तो कुछ देर स्टडी करने के बाद क्या आया कि अटोमिक वेट का ट्रेंड उल्टा नहीं लग पड़ा मतलब कि उन्होंने क्या सोचा था कि सभी का अटोमिक वेट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बट कुछ दूर जाने के बाद जब उन्होंने उस, उस टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी किया तो उनका वो क्या हुआ ऑब्जर्वेशन वो भी काम नहीं आया थोड़ी दूर के बाद वो भी एप्लीकेबल नहीं होने लग पड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लग पड़ी ठीक है सिलेंड्रिकल टेबल एलिमेंट उन्होंने क्या सिलेंडर के शेप में चाहते थे इनको हम अरेंज करें टू डिस्प्ले द प्रियोडिक प्रॉपर्टीज ठीक है उनको प्रियोडिक प्रॉपर्टीज को सिलेंडर के शेप में प्रेजेंट करना चाहते थे दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंडन मच अटेंशन मीन्स की वो इस काम से ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं खींच पाए मीन्स की ज्यादा कुछ नहीं बता पाए द इंग्लिश कैमिक जॉन एलेक्जेंडर न्यूजीलैंड इन इन्होंने काफी अच्छा काम किया और इन बाद में जो मेन प्रियोटे बनाया था उनमें भी इनका नाम है ठीक है जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड इन एटीन सिक्सटी फाइव पर फाउंडेड द लॉस ऑफ ऑक्टेब्स ऑक्टेब्स का मतलब क्या होता है ये अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक वेट इन्होंने क्या किया अटोमिक वेट पे एलिमेंट को अरेंज किया ठीक है बेटा एंड नोटिड डेट द एवरी एट्थ एलिमेंट आर प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट वो क्या कर रहे हैं कि मान लो कि वन टू एट हम एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट और आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती थी वो सेम होती थी मतलब कि जैसे जैसे ही आप स्टडी कर रहे थे एवरी एट्थ एलिमेंट की स्टडी क्या होती थी वो पीछे वाले एलिमेंट के जैसे होती थी बट ये भी रूल ज़्यादा देर नहीं चल पाए और अप टू कैल्शियम ही ये आ पाया यानी कि कैल्शियम का होता है शायद उन्नीस की बीस पता नहीं कितना होता है कैल्शियम का टॉमिक वेट बीसी होता है मतलब अप टू कैल्शियम ताकि उनकी स्टडी हो पाई ठीक है और इनका आइडिया भी ज्यादा बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया बट थोड़ी टाइम बाद क्या हुआ और इनको अवार्ड जरूर दिया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से उसके बाद देखो द प्रियोडिक लॉ The प्रोडिकुलर एस नाउ इट टूडे डेवलपमेंट ऑफ रशियन कैमिस्ट थे जिनको बेटा प्रियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा मतलब की अच्छे हम कैमिस्ट मानते हैं जिनके बदौलत ही आज हम प्रियोडिक टेबल मॉडर्न प्रियोडिक टेबल की जो स्टडी कर रहे कर पा रहे हैं आज हमें बना बनाया खीर मिल गया है वो भी इस साइंटिस्ट के बदल डिमिट्री मैंडलीव और जो मॉडर्न प्रियोडिक टेबल का नाम भी मैंडलीव टेबल भी कहा जाता है उसे 
1834-1907 देख रहे बेटा 1907 यानी कि आज से सिर्फ हंड्रेड 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 टेन ईयर पहले ही टेबल आया और जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर और इन्होंने अपना अपना मतलब कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली मतलब इस एक साइंटिस्ट ने अपना अपना काम किया अपने अपने जगह पर ठीक है बट बाद में ये आए आपस में इन्होंने जब थोड़ा सा अपना काम को बैठ के बात किया कंबाइन किया तो इन्होंने काफ़ी कुछ नया पता लगाया ठीक है प्रपोज डैट द अरेंजिंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर अटोमिक वेट सिमिलैरिटी ऑफ पेज टू फिजिकल केमिकल इन्होंने क्या बोला जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने क्या देखा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो रही है सिमिलैरिटीज आ रही है वो भी कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद ठीक है बेटा लूथर मेयर पोलॉटिक और देखो लूथर मेयर जो साइंटिस्ट हो उन्होंने क्या किया बेटा अटोमिक जैसे कि सच एस अटोमिक वॉल्यूम मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट अगेंस्ट द अटोमिक वेट ठीक है बेटा उन्होंने बॉलिंग मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा के स्टडी किया और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया हुआ और दूसरे साइंटिस्ट क्या थे न्यूलैंड ठीक है बेटा ही ऑब्जर्व द चेंज इन लेंथ ठीक है बेटा उन्होंने क्या पता है कि इनके बीच में जो चेंजेस आ रही है तो उनके बीच में कैसी चेंजेस आ रही थी मतलब कि लेंथ की ही चेंजेस आ रही तो कैसी कैसी आ रही है उन्होंने उसकी स्टडी की और एटीन सिक्सटी एट में क्या हुआ डेवलप उन्होंने टेबल डेवलप किया ठीक है बेटा एंड क्लोजली रिजम्बल टू द और वो जो टेबल उन्होंने डेवलप किया और वो काफ़ी मिलता था मैंडलिप के टेबल से और मॉडर्न टेबल और मैंडलिप के टेबल से ठीक है बेटा हाउ आर इज वर्क आर नॉट पब्लिश अंटिल अंटिल आफ्टर द मैंडलिप ठीक है बेटा और उनका काम जो था वो उस टाइम तक नहीं छप पाया था जब तक मैंडलिप नहीं आया और फिर द साइंटिस्ट वो जनरली क्रेडिट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल और वो है मैंडलिप ठीक है बेटा और उन्होंने एक लॉ दिया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए प्रियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक वेट और क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या है प्रियोडिक फंक्शन है किसका उसका अटोमिक वेट का ठीक है बेटा तो इसका नेक्स्ट हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ओके बेटा थैंक यू बेटा